Muy bien, recibimos en el clásico a Susana Romero con todo cariño. Eh, y bueno, le damos la, la cordial bienvenida. Susana, ¿cómo estás? ¿Bien? Gracias, Dani, gracias. Gracias por llamarme y gracias por invitarme a tu programa de radio. Bueno, bueno, queríamos saber cómo viene justamente esta temporada, lo laboral para vos. Eh, eh, ¿Tenés un ciclo radial? ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, bueno, yo me he alejado bastante ya de todo el tema de televisión, de teatro. Este, había recibido algunas propuestas, pero es como que eh, pasaron muchas cosas en el medio como que, viste, uno se va, eh, me voy preocupando por otras cosas. Uh -huh. eh, después que escribí el libro y con todas las cosas a nivel espiritual que me pasaron muy fuertes, es como que mi camino se direccionó para otro lado. Uh -huh. eh, apareció este programa de radio... Eh, que para mí es una fecha clave porque es eh, en lo que respecta a la espiritualidad uh -huh. es eh, un portal que se abrió justamente ese día para los que entienden un poco de lo, de lo que son las constelaciones y el 9 del 9 del 9 uh -huh. este, y, y bueno eh, se dio así como un regalo del cielo porque yo no me lo había propuesto eh, me dijeron si lo quería hacer a mí me encantó porque era una posibilidad más porque yo ya te digo que ya hice todo uh -huh. eh, me faltaba hacer eh, radio y me gusta la experiencia de radio me gustó mucho te digo que no eh, es muy difícil que que me quede en mi casa cuando y más un programa en vivo que me quede en mi casa eh, y no ir al, al programa porque realmente lo extraño uh -huh. extraño el estar en contacto con el público la gente me llama son dos horas de programa en vivo nombramos la, la radio los días es eh, 104.7 FM uh -huh. Radio Dakota mi programa se llama Taikuma uh -huh. es la única radio que está a las 24 horas eh, transmitiendo distintos tipos de programas que son eh, netamente holísticos, ¿no? Eh, y bueno, para mí es, es muy importante porque tuviera un fe en mí y hace, ya o sea, van a ser más de dos años que estoy en, en la radio, o sea que eh, va bien el programa, tengo mucha gente que me escucha. Lamentablemente eh, hay mucha gente que no la puede agarrar porque como abarca todo el centro, pero después pero, provincias y todo eso no. Pero creo que el tema de internet también ayuda, ¿no? Claro, eh, pero por eso eh, es, es muy importante internet porque se puede comunicar, en, uh -huh. entrar a la página. Por ahora, en mi página yo la tenía puesta, o sea que la gente para que no estuviera buscando, buscaba mi web y ahí estaba. Pero viste que con el tema de los... Eh, webmaster es, se hace medio complicado cuando querés cambiar cosas y tarda mucho tiempo en arreglártelas y bueno, está ahí arreglándose porque pero pueden entrar por la página de la radio que es eh, Grupo Panamérica Radio Dakota y ahí pueden escuchar el programa todos los martes de 10 a 12 de la noche en vivo, uh -huh. y la gente llama, habla conmigo, opinan, eh, debatimos, y bueno, y mm, mi propuesta en la radio desde un comienzo fue, por supuesto, generar cada vez más el mensaje de la Virgen, de Jesús, uh -huh. de que la gente realmente se vuelque a la fe por completo, uh -huh. en estos tiempos tan bravos que estamos sí. eh, teniendo, eh, estamos viviendo momentos finales, no es que, como yo digo, no se crea que se va a terminar el mundo, pero momentos finales para cada uno espiritualmente, porque o te despertás ahora o no te despertás más, y uno tiene que hacer cosas para el, para el, el que viene, ¿no? Cosas importantes a nivel eh, amor, a nivel ayuda, eh, yo estoy... Eh, con muchísima gente en este momento, eh, gracias a Dios, que también me lo, me lo brindó el, el estar en la radio y tener conexión con por medio de internet, con muchísima gente en el Facebook por eh, el derecho de los animales. Claro. Y, y Susana, sabes que no me quería olvidar de esta pregunta? Digo, ¿qué, ¿Qué cosas te movilizaron a vos para generar eh, un, un cambio, ¿no? donde prevalece netamente lo, lo espiritual? Y bueno, pero sabes qué pasa? Eso, eso se va 
generando solo. Eso es de hace mucho tiempo, eh, de hace muchísimos años. Y cada vez se va instalando más, más, más. Porque pasa que es muy difícil mantener el equilibrio entre lo que es eh, mi trabajo, que es algo muy... Eh, eh, es así, es frívolo. De, de la pantalla para afuera, o sea, es frívolo. Cuando uno trabaja ahí adentro no es frívolo porque uno está en contacto con las personas y de acuerdo a las personas que tenés al lado es el grado que podés tener de frivolidad. Pero yo siempre tuve gente al lado mío durante todos los años que trabajé que éramos eh, amigos, compañeros y realmente este, siempre trabajé muy bien y a mí me dieron mucho, mucho cariño, mucho amor. Así que yo no me puedo quejar de de la profesión, uh -huh. eh, pero ¿Y su... no se puede, es, es, es muy difícil eh, mantener un equilibrio entre el trabajo y la espiritualidad, entonces claro. llega un momento en donde te tenés que decidir y la verdad que para mí es muy fuerte el tema y este y realmente me siento muy cómoda como estoy. No, me encantaría trabajar, porque el trabajar hace bien. Eh, y sé que de pronto con lo que yo hacía, eh, a la gente le caía bien y no era una cosa este, que era, eh, qué sé yo, no era una cosa que era, era apática, era, era algo que realmente... Divertido. Cansar la sonrisa en una persona, levantar el ánimo a otra... Pero lo que yo estoy haciendo en la radio me satisface más. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque la gente me llama y me cuenta sus historias, eh, me hace partícipe de su vida. Y te conmoves mucho seguramente. Uh, pero no solamente eso, sino que yo dentro de los límites que yo puedo tener como ser humano, eh, trato de ayudarlos Seguro. dentro de de la capacidad que puedo tener, porque yo no soy más que nadie. Simplemente, bueno, por ahí tengo historias de vida que dentro de, de como te decía, de mis límites, este, con una palabra, con, con una palabra de fe, con una palabra de amor, con, qué sé yo, uno puede hacer mucho por los demás, cualquiera, vos, yo, cualquiera de nosotros. Una pequeña acción sir siempre sirve. Es que tenés que hacerla. Claro, claro tenés que hacerla, porque yo pienso que esa es, es la capacidad que uno puede tener en, en esta vida, que es el ayudar, uh -huh. porque no hay otra. Eh, si no, decime qué es más importante, uh -huh. el dinero, el poder, el estar ahí arriba. Bueno, yo no lo veo que sea importante. ¿Y el dinero hoy por hoy eh, lo valorás de otra forma en relación a, a otras etapas? Digo, sí, sí. esto uh -huh. Yo en una época donde era... Yo nunca paré de trabajar, uh -huh. pero en la época donde trabajé muchísimo más, eh, por ahí no me daba cuenta. O sea, tampoco me daba cuenta porque siempre trabajé para mantener una familia. Sí. Que eran mis padres que pasaron a ser mis hijos. Y hay mucha uh -huh. gente que le pasa este, lo que me pasaba a mí. Entonces, eh, lo valoré desde un, desde un punto de vista, pero desde otro... Era tanto el trabajo, eh, me levantaba a las 6 de la mañana y no sabía la hora que me iba a dormir, este, que es tanto el trabajo y tanto el dinero que entra, que era todo para pagar, pagar esto, pagar... Uh -huh. Sí, eh, tenía, por supuesto, dinero para mí y yo me compré muchas cosas y cosas importantes, pero um, después yo empecé a, con el tiempo lo empecé a valorar de otra manera. Porque eh, te das cuenta que eh, te sirve para cierto tipo de cosas, pero no para todo. Entonces hay muchas cosas que sí se pueden solucionar con dinero. Con dinero todo es muy fácil. Uh -huh. El tema, como yo digo, es siempre es en el ayudar, que es lo que me interesa a mí. Eh, ayudar es muy fácil cuando uno tiene mucho dinero. Uh -huh. Pero cuando no lo tiene, me parece que es mucho más loable. ¿no? Ah, eh, ah, hacerlo de, de corazón y con, con esfuerzo con esfuerzo uh -huh. sí así que bueno eh, si yo pudiera lograr las dos cosas en este momento para ayudar a mi, a mis amados animales y a cantidad de chicos este que necesitan y a cambiar algunas leyes sería 
sería maravilloso, mira, tocaría el cielo con las manos, pero bueno, eh, las cosas se van dando de a poco y, y pienso que uno con la buena intención, eh, por lo menos a mí la Virgen me lo pone día a día, eh, cuando tengo, siempre trato de tener las mejores intenciones del mundo para con todo el resto, y ella te va poniendo una ayuda siempre en el camino, de dinero o de, o de oportunidades o de cosas que te puedan servir para seguir seguir adelante, un pasito más arriba, ¿no? Estamos hablando con Susana Romero en el Clásico. Entonces, digamos, la parte de actuaciones queda como un poquito como stand-by en esta etapa de tu vida. Sí, mira, sí, este, yo lo último que hice fue lo de mitos, uh -huh. que me gustó muchísimo hacerlo y trabajar con, con tanta gente importante. Eh, y como equipo también, el equipo maravilloso, ¿no? este, pero eh, yo no sé, eh, no, lo, no, lo, no lo relevo, uh -huh. pero si no hay cosas que a mí me gustaría hacer, y bueno, este yo sigo mi camino, uh -huh. nunca paro de trabajar en nuestro aspecto, pero trabajar desde el corazón, uh -huh. ¿no? Claro que sí, y sabemos de tu cariño, como decías antes, por los animales que proporcionan eh, una gran ternura. A veces, eh, Susana, es increíble ¿no? el maltrato que existe. No digo de todas las personas porque no es así, pero de algunos eh, es una pena. Lamentablemente, lamentablemente, más que una pena, te digo, Dani, lo que está pasando en este país es lamentable. Sí. Lamentable porque hay seres porque para mí no son humanos, son inhumanos, uh -huh. que se están eh, están haciendo cosas pero de, totalmente de, 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 de alguien insano, ¿no? Porque alguien que es increíble. sus cabales, eh, por más que vos de pronto no te llenan, ponele, hay un montón de gente que no, por ahí no, no le llenan los animales, bueno, qué sé yo, pero eso no quiere decir que les hagas daño. Pero por supuesto. ¿no es cierto? Pero ahora están matando animales a mansalva, terriblemente. El otro día estuve con un grupo de 17 personas eh, y bueno, y vamos a formar grupos grandes porque somos la mayoría que ayudamos somos gente que no tenemos nada que ver con organizaciones. Uh -huh. O sea, una organización es mucho más fácil porque eh, tenés dinero extra, tenés cosas que de pronto te pueden aportar o a nivel político o qué sé yo. Pero acá no, cada uno tiene gente que más ayuda, sí, es la que ayuda y la que más la que menos tiene. Eh, hace lo que puede por cada animalito, por cada uno que encuentra en la calle. Es, las cosas que hay, es, eh, te digo que yo, así como tengo tanta bronca con tanta gente, por otro lado, me admiro de la cantidad de gente que tiene tanto corazón para ayudar no a los a los pequeñitos, pobrecitos, que son, como nosotros decimos, los sin voz, porque son los, los más necesitados y los más carentes de todo, y los que no se pueden defender, yo siempre digo, son los animales, los niños y los viejos, uh -huh. porque a los viejos también los descartan como si fuera una cosa... Sí, es, eh, es terrible, es el mundo en que vivimos, lamentablemente, es el planeta que está todo mal. Yo justo te iba a preguntar, y, y de alguna manera lo, lo vas respondiendo, las cosas que no te gustan de esta sociedad, que te gustaría modificar, pasan también un poco por ahí, ¿no?, por estas conductas eh, insanas. Eh, sí, eh, pero eh, también, eh, como al ser yo una persona espiritual, tengo que entender que la insanidad no solamente es del ser humano, la insanidad es de todo lo que se mueve, porque a nivel, como yo siempre hablo de los Illuminati y del, del gobierno oscuro, porque eh, quieras o no, eh, en este planeta estamos gobernados por una cantidad de seres eh, que están totalmente locos, que son los que tienen más dinero, que son trillonarios, no sé, te digo, que tienen todo el poder, todo. Por eso te digo que la locura ha llegado tan alto, tan alto, que están gobernados por directamente por Satanás. Entonces, son los que quieren quedarse con el resto del planeta. Es como esos dibujitos que uno veía y te, te reía diciendo, ¡ay, qué locura! Pero se ha convertido en una realidad. Es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, Jesús una vez dijo... Eh, en un tanta de las cosas que dijo que eh, la ciencia ficción, que la realidad superará a la ciencia ficción. Y es lo que está pasando, porque hay cosas que decís, 
no lo puedo creer, no lo puedo creer, como vos estás diciendo, no lo puedo creer. Están gobernados, te estoy hablando de planetariamente, eh, por una, que serán cinco tipos eh, que están completamente locos y se quieren adueñar del mundo. Y, y bueno, ese es el nuevo orden mundial, que hay mucha gente que está luchando contra esto eh, y yo pienso que con, con capacidad, con amor, con cosas buenas, porque todo es, es espiritual. Acá eh, nosotros, los seres humanos, no podemos creer y no somos nada, porque nosotros no somos seres humanos, somos espíritus eh, metidos dentro de un, una materia, de un cuerpo. Este, entonces la gente, si se pusiera a pensar un poquito más en que somos realmente espíritus, almas, y no somos seres humanos, entonces sería distinta la, la capacidad de razonamiento. Uh -huh. Y así también tienen que pensar de los pobrecitos que son los, los más afectados, que son... Eh, el otro día me, me escribió una amiga mía, Nora Portela, que por ahí la conoces por el Facebook, que ella sí. también se ocupa mucho de los animalitos, y me decía, ¿sabes? Yo puedo creer en... Eh, creo que, no sé, a la noche, 8 de la noche, pasaba por ahí por la 9 de julio y Estados Unidos y a la noche es como que se despiertan los muertos vivos, digo yo porque es como que se levanta toda esa gente que vive escondida en el día y a la noche salen todos los son todos chicos indigentes, todos drogados borrachos eh, le patearon todo el auto eh, cuando paran el semáforo y encima eh, roban animales eh, y tienen, esto pasó ayer tienen eh, un cachorrito de Chihuahua que no saber a quién se lo robaron y otro y un boxer atigrado hermosísimo lo tienen atados ahí. Qué triste. ¿Qué pasa con los Yo digo, ¿con los, con los, ¿qué les pasa con los animales? Porque si se quieren matar, se maten entre ellos. Pero que dejen a los animales en paz, ¿viste? Porque ya la verdad es que me tienen. Y so Yo lloro todos los días como una. Sí, te afecta mucho, ¿no? Yo, y sí. ¿Y, ¿Cómo? y cómo, no va, cómo no te va a afectar, por supuesto? Para mí son hijos, son mis sí, hijos. Sí, y sí. te digo que toda la mayoría de la gente que llama a mi programa de radio eh, nos ocupamos de este tema. Uh -huh. Y yo, dentro de los límites que uno pueda tener, trato de siempre decir la verdad, uh -huh. como lo harás vos en tu programa, uh -huh. Daniel, porque eh, lo demás no te lleva a nada. Claro. Entonces, ¿qué me voy a poner a pensar ahora en que, en, en que tengo que... Ay, a ver si me llaman para un programa de televisión. Sí, que de esta, sé que de esta manera estoy haciendo mucho más. Lo correcto. Claro. Eh, sí, que yo no soy quien para decir qué es lo correcto y qué no. Como cuando decís, porque yo tengo la verdad. Nadie tiene la verdad. Uh -huh. Ahí no solo que tiene la verdad y que es Dios. Y uno tiene que bajarse, viste, de... El caballo. ¿Y fuiste feliz en algún momento anterior a todos estos cambios que estás experimentando? ¿Tuviste periodos de, de felicidad con, con otras formas de, de vida? Y sí, uno siempre, la, la felicidad son, son instantes. Uh -huh. eh, la felicidad completa no existe. Eh, uno la busca. Y sí, claro que sí, tuve periodos. Tuve periodos eh, dentro de, eh, de mi infancia que... Eh, eh, tuve dentro de lo que me faltó tuve periodos de, de felicidad muy muy cortos muy muy espaciados pero bueno uno se va aclimatando a todo eh, y después bueno la felicidad más grande eh, en mi trabajo fue eh, haber trabajado con Alberto porque aparte de de enseñarme, de disfrutar lo que hacía en algo que yo nunca me imaginé que iba a estar, nunca me imaginé que iba a ser actriz. Eh, qué no marca. Ni nada de todo lo que me pasó. No, digo, qué fuerte la, la figura de Alberto Olmedo, pasan los años y, y el público lo sigue queriendo, admirando, y las nuevas generaciones ni hablar. Son íconos. Sí, sí. Son íconos, son personas que nacieron, eh, como me dijeron a mí, con una estrella y que esa estrella va a durar para siempre, de generación en generación. Y bueno, y a mí me tocó la suerte de haber estado compartiendo con él un montón de cosas. este Y después, fuera de lo que sea, hablando artísticamente, bueno, el haberme casado, el haberme tenido.
querido a mis hijas y, uh -huh. y este, ya cumplieron 19, así que imagínate, es tan grande. Es un orgullo, ¿qué te parece? Sí, totalmente, es un orgullo. Y Susana, eh, no me quiero olvidar también, escribiste en su momento un, un libro, El amor después de la pena. Sí, El amor después de la pena. Uh -huh. Yo te juro que ese libro lo escribí eh, como si fuera un mandato, claro. ¿no? Eh, no lo escribí ni para ganar, como muchos decían, oh, ahora me doy cuenta que escribiste el, el libro siempre sin dar la cara, ¿no? Porque a mí me gustaría que esa gente que habla así me, me lo dijera en la cara, uh -huh. que sería mucho más fácil porque yo le podría contestar. Eh, el libro, eh, te digo que la mitad la puse yo, la otra mitad la pusieron mis hijas de dinero porque me lo van que eh, lo bancamos entre nosotras uh -huh. porque tenía era como un mandato que tenía que hacerle llegar a la gente además de, de yo le agradezco a todo el periodismo que me hizo muchísimas notas y muy serias con respecto a lo que me pasó con la Virgen sí, sí. y por supuesto siempre hay gente que no va a creer que va a decir que estás loca que esto que aquello bueno pero uno eh, cuando cuando a uno le piden algo y más si viene de arriba eh, uno tiene que cumplir a muerte y yo digo a la Virgencita no la voy a defraudar de ninguna manera piensen lo que piensen de mí y este libro fue como un mandato uh -huh. y aparte eh, son libros que ayudan también a, a la gente que es lo único que, que quise este con el libro fue hacerles ver que um, hay otras cosas que, que la gente que está de pronto en televisión eh, tiene un corazón enorme y que um, le pueden pasar cosas como a cualquiera, nada más que si uno tiene un micrófono y lo sabe aprovechar y este y dice las cosas que le pasan, aunque lo tomen o lo tilden de loco, eh, son un montón de, de testimonios que se dan y hay un montón de testimonios que me dio gente que tiene miedo a que la tilden de eso, por eso no lo dice, pero así como yo, hay muchísima gente que le ha pasado cosas y, y más importantes uh -huh. todavía. Uh -huh. eh, un testimonio más, una, un librito de ayuda y de que te conozcan más eh, lo espiritual profundamente claro. desde el inicio de, de tu vida más o menos porque yo empiezo eh, contando un poquito cómo, cómo era mi mamá y las cosas que me pasaron y que hay tanto tanto niño que sufre uh -huh. y, y es tan carente de un montón de cosas y qué sé yo viste las cosas se van dando no no sé no no hay nada que esté, que uno, hay muy pocas cosas que uno pueda forjar, forjar el esfuerzo, sí. pero después si uno hace las cosas con buena intención, yo de eso sí estoy segura, uh -huh. se te van dando como dice Jesús para añadidura. Uh -huh. Querida Susana Romero, te quiero agradecer profundamente. ¿eh? No, por favor, no, me, nos encantó haber eh, conocido a, a una persona con, con tantos valores, con tantos sentimientos, eh, la verdad que fue un, un lujo, hace algunos años te habíamos entrevistado en Carlos Paz, en una galería ahí a propósito de alguna obra, hace unos años, y, y bueno, y ahora este, este, eh, creo que sí, sí, ahora tres, cuatro años más o menos. Sí, la, que fue la última que hice en Carlos Paz, que fue... Que fue un éxito, que me dio 4x4, claro, sí. Exacto, y bueno, y ahora esta, esta posibilidad de reencontrarnos, pero ya para hablar con, con más tranquilidad, sin sin tanta gente así alrededor y poder conversar estos temas tan profundos, que son eh, eh, los que en definitiva me parece que, que le importa la, a la gente, ¿no? Eh, bueno, así como, como tenemos la oscuridad, tenemos la luz, y hay que tratar de que la gente salga a la luz y que, eh, que, que seamos muchos, muchos, muchos como para para combatir toda esta, esta cosa horrible que está pasando ¿no? a todo nivel en el planeta. Y yo tengo mucha fe de que la esperanza sigue estando. Uh -huh. Y si no lo alcanza en esta vida, y bueno, será para los que vienen, pero uno no tiene que bajar los brazos y seguir adelante. Uh -huh. Muchísimas gracias, Susana. Un beso grande. Eh. Amor, gracias por haberme llamado, gracias por escucharme. Un beso a todos los que te escuchan y, y bendiciones para vos y para todos. Gracias, Susi, gracias. Gracias, mi amor.